Muy buenas, nos hemos desplazado a Villa del Prado, dentro de la Comunidad de Madrid, para explicaros cómo se recolecta y llega en el mismo día la verdura de hoja al súper. Antes hemos visto unas pequeñas lechugas y hoja de roble pequeñitas, eh, pero estas acelgas, Laura, están enormes, ¿no? Tienen que estar prácticamente para, para recolectar. Laura, imagino que para tener finalmente unas hojas de, de acelga con esta, con esta pinta y que puedan ser recolectadas, que, que tendremos que, que cuidarlas durante, durante todo su crecimiento. ¿Cómo es el proceso de riego, por ejemplo? Bueno, el proceso de riego es dependiendo del cultivo. En este momento con la selga realizamos un riego planificado que consta de dos riegos aproximadamente de 40 minutos. Esto es tanto en el invernadero como al aire libre, dependiendo de las necesidades que el cultivo vaya necesitando. Uh -huh. Imagino que en el invernadero es mucho más sencilla esa planificación. Claro, ¿no? es mucho más sencilla. Ya se tiene, dependiendo del cultivo, por ejemplo, para el pepino se hacen tres, cuatro riegos y para la selga se hacen dos riegos. En cambio, en el exterior, pues, tienes que tener en cuenta y considerar la lluvia, el calor externo y tienes que estar mucho más atento a controlar esos factores. No podemos olvidar que actualmente aumentar el consumo de verduras es una de las prioridades de, de salud pública mundial y por supuesto si la verdura la tomamos cruda, como os he dicho ya en muchos vídeos, es todavía más nutritiva. Vamos a intentar no cocinarla siempre y también tomarla alguna vez en crudo. Aunque las acelgas por lo general es una verdura de hoja que solemos cocinar, también se puede utilizar también en crudo. De hecho, esta pues directamente la podríamos consumir. Eh, ya hemos visto que apenas tiene residuos y casi todo el tratamiento es biológico. De modo que si tenemos cuidado con que no tenga restos de tierra ni insectos, no habría ningún problema. Recordad también que cuando vayáis a consumir hojas en crudo, las lavéis bien y sobre todo precaución en población de riesgo, como por ejemplo embarazadas, mirad y vigilad el tallo, que suele haber restitos de tierra y a lo mejor algún insecto, y por supuesto también se puede hacer uso de la lejía alimentaria, ¿vale? Pero las hojas verdes en crudo las lavamos bien. Y eso es todo, espero que el vídeo os haya ayudado a aprender más, también a comprender cómo podemos traer de la huerta al súper en el mismo día la verdura de hoja, y recordad que la celga es muy saludable y también despedible. ¡Hasta luego!